CAA கடைசி கேள்விகள் CAA NRC இந்த சென்சிட்டிவான டாப்பிக்கை ரொம்ப பெரிய அளவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நிறைய கேள்விகள் நிறைய விதமான பதில்கள் இதுலேருந்தே நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் பட் ஆனாலும் சில கேள்விகள் முஜீத் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் நிறைய பேர் சார்பாக வைத்திருக்கிறார் அது அவருடைய தனிப்பட்ட கேள்விகள் கிடையாது நம்முடைய காணொலிகள் பார்த்ததால் அவருக்கு எழுந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் நாம் கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா சிஏஏ எதிர்ப்பாளர்கள் ஏ இந்த அளவுக்கு போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய மனிதர்கள் இதனால் போராடி கொண்டிருக்கிறார்களே அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதனுடைய பதில் நமக்கு இருந்தால் கண்டிப்பா எல்லா மனிதர்களும் இந்தியா ஒருமைப்பாடுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு விரும்புகிற நபர்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கம் இதற்கான பதிலை கொடுக்கலாம் இந்த பதிலை நாம் கொடுத்து விட்டோம் என்றால் இந்தியாவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்பது என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்உண்மையான பதில்கள் நம்மிடம் இருக்கிறதா என்பதை மட்டுமே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் முதல் கேள்வி அந்த நண்பர் முஜீத் அப்படிங்கிற நண்பர் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா நீங்க போராடவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அது என்ன பார்த்து கேட்ட கேள்வி வேற யாரையுமே கிடையாது போராட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே இது தப்பு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்தெல்லாம் நம்ம பெரிய அளவுல போராட்டம் நடத்தினது உங்களுக்கு தெரியாதா வரலாறு தெரியாதா இந்த மாதிரியான சில கேள்விகள் கேட்டிருந்தார் நண்பா நீங்க போராட வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை போராட்டம் சரியான கொள்கை சார்ந்து இருக்கிறதா இல்லை வேறு ஏதாவது அரசியல் தூண்டுதலின் பெயரில் நடக்கிறதா இதை மட்டும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு வாதமாக இருந்தது ஸோ அது உங்களுடைய மனதை காயப்படுத்தி இருந்தால் ரொம்ப பெரிய மன்னிப்பை கோரிக் கொள்கிறேன் ஆனால் அது சொன்னதுக்கான காரணத்தை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டீங்க சிஏஏ அப்படிங்கிறது இந்திய அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது தானே அதை மறுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக சிஏஏ சிஏஏ என்பது இந்திய அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது கிடையாது நம்ம சொல்றது என்ன ஆர்டிகிள் பதினாலு வச்சு இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் ஒரு நாடு மத சார்பின்மை இல்லாத ஒரு நாடு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதன் பேஸில் பார்க்க போனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றியே அது நியாயமா இது வந்து இந்திய அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது தானே அப்படிங்கிற கேள்வி வைக்கப்படுகிறது இதற்கான பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிகிள் பதினாலு பர்சன்ஸ் ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிற இரண்டு நபர்களை குறிப்பிடுகிறது இதில் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இந்தியர்கள் இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நபர்கள் ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியர்கள் அல்லாதவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் நபர்கள் ஆனால் லீகலாக வருவாங்க ஸோ லீகலாக வர்ற மனிதர்கள் வேற்று நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் மனிதர்கள் இந்தியாவில் இருக்கும் மனிதர்கள் எந்த சமய வேறுபாடு இன்றியும் மொழி வேறுபாடு இன்றியும் இன வேறுபாடு இன்றியும் ஒற்றுமையாக ஒரு போலவே கன்சிடர் செய்ய வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய சகோதரத்துவம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் நாடு ஆனால் இங்கே வேற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கரெக்டாக கவனிக்கணும் ஒரு <laughs> நியாயம் <laughs> வடவர்கள் <laughs> வடஇந்தியர்கள் <laughs> 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 
அதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணா ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு டிபேட்டா போயிட்டே இருக்கும் சோ அதை அப்படியே நம்ம விட்டுறலாம் அடுத்ததா அவர் கேட்கிறது என்ன மியான்மர்ல இருக்கிற ரோஹிங்கா அகதிகளையே நீங்க இந்திய குடியுரிமையில் சேர்க்கவில்லை அவர்களும் இஸ்லாமியர்கள் தானே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வைக்கிறார் அதன் பிறகு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரியான இஸ்லாமிய நாடுகளில் இஸ்லாம் அல்லாதவர்களுக்கு நாங்க குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லாட்டி ரிலீஜன் பேஸ்ட்ல நாங்க இந்த குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா என்று கேட்டால் அதே இடத்துல இந்த ரோஹிங்கா அகதிகளையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் ரோஹிங்கா அகதிகளும் இஸ்லாமியர்கள் தான் பங்களாதேஷும் இஸ்லாமிய நாடு தான் ஏன் இந்த அகதிகளுக்கு இந்த பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற நாடு குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டுக்கு பங்களாதேஷ் மட்டும் கிடையாது சவுதி அரேபியா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க பாகிஸ்தானில் ரொம்ப பெரிய இழுபறிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்தியாவில் சுத்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்கு இப்படி பல நாடுகளில் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இது ரிலீஜன் பேஸ்டாக கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட இன்னொரு கேள்வி வேலிடான இரண்டு கேள்விகள் இருந்தது ஒன்று நேபாளை ஏன் சேர்க்கவில்லை ஏன் சேர்த்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற தமிழ் உறவுகளை ஏன் சேர்க்கவில்லை இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கான பதிலை தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ நேபாள் மக்களை ஏன் சேர்க்கவில்லை இந்த கேள்விக்கான பதில் இந்தியா நேபாள் ட்ரீட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஒரு ஒப்பந்தம் என்பது கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அதாவது ஆர்டிகிள் ஏழை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நேபாளிகளுக்கும் இந்தியாவில் குடியுரிமை கொடுப்பதற்கான சட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஸோ அந்த ட்ரீட்டி நேபாள் மக்களுக்கு அப்ளை ஆகும் அதன் வழியாக நேபாள் மக்கள் இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம் குடியுரிமை வாங்கிக்கலாம் அவங்களுக்கு சிஏஏ தேவையில்லை அதனால கூட இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இந்த நேபாள் மக்களை இதில் சேர்க்காமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த தெளிவை யாரும் நமக்கு தரல மத்திய அரசாங்கம் கூட இந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் நாங்கள் சேர்க்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான விளக்கம் தராததால் இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் நம் மத்தியில் இருக்கிறது இது உண்மையா என்பதை நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கீழே கருத்துக்களாக தெரிவிக்கலாம் அடுத்ததா இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஏன் குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டேங்க அவங்களையும் சிஏ கீழே கொண்டு வரல இந்த ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க உண்மையில நியாயமான கேள்வி எல்லார் மனதிலும் இருக்கும் ஒரு கேள்வி ஸோ இலங்கை குடிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்து இந்தியா வகுத்து இருக்கிற இல்லாட்டி இந்தியா அந்த பிஜேபி அரசாங்கத்தினுடைய அரசியல் என்ன இஸ்லாமியர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டோம் இஸ்லாம் நாடுகளிலிருந்து வரும் சிறுபான்மையினர்களுக்கு நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பக்கம் அது வந்து மத துன்புறுத்தலாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது சிஏல சட்டமாக இருக்கிறது இந்த பக்கம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க சொல்ற ஒரு ரீசன் இது வந்து நாடாளுமன்றத்திலே கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இலங்கையில வந்து மத துன்புறுத்தல் என்பது இல்லை இன துன்புறுத்தல் தான் இருந்தது இன துன்புறுத்தல் என்பது சிஏயில் வராது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க ஆனா இப்படி முடிக்கும் போது நம்முடைய தமிழக அரசியல்வாதிகள் அங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க தமிழக அரசியல்வாதிகள் மட்டும் சரியான ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தார்கள் என்றால் ஆளும் கட்சி தான் ஏடிஎம்கேவே நம்ம சொல்லலாமே அவங்க மட்டும் சரியான ஒரு கோரிக்கையை வச்சு நாங்கள் தமிழர்களுக்கு இலங்கையிலிருந்து இங்கே வந்த தமிழர்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் இல்லாட்டி நாங்கள் இதுக்கு கையெழுத்து போட மாட்டோம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாகவே வந்திருக்காது அங்கே ஏடிஎம்கேவும் அரசியல் பண்ணிட்டாங்க பிஜேபியும் அரசியல் பண்ணிட்டாங்க அடுத்ததா இதுல வேற ஒரு முக்கியமான அரசியல் இருக்கு நம்ம காங்கிரசும் திமுகவும் சேர்ந்த ஒரு அரசியல் தான் இரண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருடம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நம்ம இந்திய அரசாங்கம் அப்போது இந்திய அரசாங்கத்தை ஆள்பவர்கள் யார் காங்கிரசும் தமிழ்நாட்டை ஆள்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திமுகவும் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு சர்க்குலார வெளியிடுறாங்க அந்த சர்க்குலார்ல என்ன சொல்லுதுன்னா இலங்கையில இருந்து இங்க வந்து தங்கி இருக்கும் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்குலார் இன்றளவும் இந்திய அரசாங்கத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இது எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தெரியும் யாருக்கு வெளியிலும் <laughs> என்னுடைய தமிழ் உறவுகளுக்கும் இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கும் குடியுரிமை கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த கொள்கையை நாம் முன்னெடுத்திருக்க வேண்டும் பல நெடுமாறன் அவர்கள் கூட இதை தான் தெளிவா எடுத்து சொன்னாங்க நீங்க இரட்டை குடியுரிமை கொடுங்க ஒரு குடியுரிமை கொடுக்க கூடாது ஒரு குடியுரிமை கொடுத்தா மறுபடி இலங்கையில் இருக்கிற அனைத்து தமிழர்களும் விரட்டப்படுவார்கள் இரட்டை குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சட்டத்தை இந்தியா இயற்ற வேண்டும் அதற்கான போராட்டத்தை அதற்கான கோரிக்கையை தமிழக அரசியல் எடுக்க வேண்டும் ஸோ தமிழக அரசியல் இதை செய்ய மாட்டுக்காங்க ஆளும் பிஜேபி அரசாங்கமும் இதை செய்ய மாட்டுக்கு எதிர்கட்சியாக இருக்கிறவர்கள் இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டானுங்க அதாவது காங்கிரசும் திமுகவும் சேர்ந்து தான் இதை பெரிய ஒரு குழி தோண்டிட்டாங்க அந்த குழியை நிரப்புவதற்கான வழியை எந்த அரசியல்வாத
எம்பி பிரைவேட் மெம்பர்ஸ் பில் அப்படிங்கிற ஒரு பில் சப்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி சப்மிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எதை பேஸில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் இருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி போன தமிழர்களை மீண்டும் இங்கே மேல் குடியமைத்தல் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா இலங்கையிலிருந்து வந்த தமிழர்களுக்கு இங்கே நீங்கள் நிரந்தர குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பிரைவேட் மெம்பர்ஸ் பில் என்பது நம்மால் நம்முடைய பாராளுமன்றத்தில் கொடுக்க முடியும் இதனுடைய அழுத்தத்தை யார் கொடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டும் இந்த கொள்கை நம்முடைய போராட்டத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த கொள்கை நம்முடைய சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் இருந்ததா கிடையாது இதை தான் நான் சொன்னேன் நம்முடைய கொள்கை இங்கே சரியாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததா எந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் சமுதாயமும் சிஏஏ எதிர்த்து கேள்வி கேட்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் அப்படி நான் சொல்லல எந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் சமுதாயமாக இருந்தாலும் சிஏ எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்வியை இல்லாமல் செய்வதற்கான சட்ட திட்டங்கள் சிஏ சட்டத்தில் இருக்கிறது என்றுதான் சொன்னேன் ஸோ சிஏஏ இந்திய அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஐநா சபையாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இப்போ கடைசியா யூஎன் ஹெச்ஆர்சியா இருக்கட்டும் மனித உரிமை கழகம் ஐநாவின் மனித உரிமை கழகம் கூட நம்ம கோர்ட்ல ஒரு கேஸை போட்டிருக்காங்க நீங்க வந்து சிஏஏ ஒரு மதத்திற்கு எதிராக இருக்கிறது எங்களுக்கு விளக்கம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆனால் இது எல்லாமே யார் ஈஸியா நெகோசியேட் பண்ணிடுவாங்க நம்முடைய பிஜேபி அரசாங்கம் நெகோசியேட் பண்ணிருவாங்க இதான் நான் சொன்னேன் அவங்க வந்து தெளிவா இந்த இடத்துல சில முடிவுகள் எடுத்திருக்காங்க அந்த முடிவுகள் வழியாக அவர்கள் அவர்களுடைய காயை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய போராட்டம் அதற்கு எதிராக இருக்கிறது நம்ம போராட்டம் சிஏக்கு எதிராக இருந்திருக்க கூடாது என்ஆர்சி என்பிஆர் போன்றதுக்கு எதிராக இருந்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததா அந்த நண்பன் கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில் என்னிடம் இல்லை சொல்ல போனா அதுல நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் முதல் கேள்வி நிறைய சாதுக்கள் இருக்காங்க காசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான சாதுக்கள் வருவாங்க அவங்க கிட்ட வெறும் ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் கூட இருக்காது அவங்கள நீங்க எப்படி இந்த என்ஆர்சி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா சில சர்டிபிகேட் காணிக்கணும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரியான நீங்க குடியுரிமை குடிமகன் தான் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி உங்களால செய்ய வைக்க முடியும் முதல் கேள்வி சத்தியமா என்ற பதில் இல்லை நண்பா வேற யார்ட்டையாவது பதில் இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் இந்த ஒரு கேள்வி மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஆனா இது சிஏஏல வரல என்ஆர்சில தான் வருது ஸோ கண்டிப்பா இந்த என்ஆர்சில இந்த ஒரு சட்டத்துக்கு நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத நம்ம கேட்டே ஆக வேண்டும் அடுத்ததா அவர் கேட்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பத்தொன்பது லட்சம் மூன்றரை கோடி நபர்களில் வெறும் பத்தொன்பது லட்சம் நபர்களுக்கு தான் குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டேன்னு அசாமில் சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி விக்கி பத்தொன்பது லட்சம் அப்படிங்கிறது சும்மா சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க அடுத்ததான் நம்ம சொன்னோம் நூற்றி இருபது நாள் கிரேஸ் பீரியட் கிடைக்கும் அதை வச்சு சட்ட போராட்டம் எல்லாமே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது முஜீப் அவர்கள் நியாயமான சில கேள்விகளை கேட்டார் ஆயிரம் ட்ரிபியூனலை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க நூற்றி இருபது நாள் கிரேஸ் பீரியட் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றீங்க ஆனால் பத்தொம்பது லட்சம் நபர்கள் வெறும் ஆயிரம் நீதிமன்றம்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரம் நீதிமன்றத்தில் பத்தொன்பது லட்சம் நபர் நூற்றி இருபது நாட்களுக்குள் அவர்களுடைய குடியுரிமையை நிரூபிக்க முடியுமா இந்த கேள்வி உண்மையிலேயே ஒரு பிரமிக்க வைக்கிற ஒரு கேள்வி தான் முடியாது ஏன்னா நம்ம கேஸ் நம்முடைய வழக்கு அதனுடைய அந்த ப்ரொசீஜர் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அப்போ எப்படி இந்த பத்தொம்பது லட்சம் நபர்கள் அவர்களுடைய குடியுரிமையை நிரூபிப்பார்கள் இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில் என்னிடம் கிடையாது ஸோ தெரிந்த நபர்கள் இருந்தால் சொல்லலாம் அடுத்ததா ஒரு கேள்வி நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு சிஏஏ நல்லா இருக்கு என்ஆர்சி வராதுன்னு சொல்றீங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இது வந்துருமோ கொரோனா வைரஸ் வருவதற்கு முன்பாக நம்ம சில ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் வருமுன் காப்போம் என்பதுதான் தமிழர்களுடைய ஒரு பண்பாடே அப்படின்னா நீங்க இந்த என்ஆர்சி வந்த பிறகு போராடுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா இந்த ஒரு கேள்வியை வைத்திருந்தார் அந்த கேள்வி கூடயே நாங்கள் பண மதிப்பிழப்பு வழியாக இந்தியாவை ஜொலிக்க வைத்து விடுவோம் என்று சொன்னார்கள் ஜிஎஸ்டி வழியாக இந்தியாவில் ரொம்ப பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்புகள் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்களே இதெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் செய்ததா இதெல்லாம் செய்யவே இல்லையே அப்போ என்ஆர்சி நான் கொண்டு வர மாட்டேன்னு சொல்லும்போது அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா என்ன செய்வோம் இதனால தான் நாங்கள் போராடுறோம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக எல்லாருமே யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி பண மதிப்பிழப்பு வழியாக என்ன நல்லது நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் பாகிஸ்தான் திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலேயே என்ன நடந்துச்சு இந்தியர்களுக்கு நல்லது நடந்துச்சா அடுத்ததா ஜிஎஸ்டி இந்த ஜிஎஸ்டி இன்றளவும் ரொம்ப பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருக்கு நிறைய பிசினஸ் படுத்துதே இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால தான் ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி நல்லது தான் ஆனால் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க என்பது தான் இங்கே பெரிய ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கு இன்றளவும் இந்த ஜிஎஸ்டியில் நிறைய விதமான கொள்கை மாற்றங்கள் என்பது நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது என்ன சொல்றாங்க இது வந்து சடனாக ஒரு இம்பா
இதற்கான பதிலை நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் கண்டிப்பாக சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்று இந்த பதில் கிடைக்கிறதோ அன்று தான் இந்த ஒரு சிஏஏ போராட்டத்திற்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு முடிவு எட்டப்படும் அதுவரையிலும் இந்த மக்களினுடைய போராட்டம் நியாயம்தானா இல்லையா என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களாக தெரிவிக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் எலாபரேட் மைண்டாக நம்ம சகோதரர்கள் இந்த கேள்வியை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற மைண்டில் நம்ம கேட்கணும் பேசணும் நிறைய பேர் இதை பற்றி விவாதிக்கணும் இந்த ஒரு விவாதம் நிறைய டிவி சேனலில் வந்திருந்தால் ஒருவேளை நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு வேறு எதுலாமல் விவாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ நிறைய பேரை சென்றடைந்து இதற்கான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த ஒரு காணொலி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்